Dapat maliliit tayo sa rakay. Kilabasan ninyo yung mga gown. Ha? O sige, dali-dali na. Pabilis lang ng kilos, ha? O dahan-dahan. Ingatan ninyo at hindi lang basta gown niya. Mamakamin niya. Ikaw, halika na rito po. Ako na rin na yata kami. 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 Ako na rin na ay, nakulo rin na. Tapos na tapos sa lahat ng mga gawin. Na ba? Kompleto na. Maganda ang ba? Ang mo at saka si Deputant ang dyan na. Oh, at dalikad na natin na maayos. Ay, ako pag nakita mo kay artista at talbog sa gawin mo. Hindi ka kalisa. Isukat mo na. Hindi mo na kailangan ipit ang gawin mo at ikaw na ang pinakamagandang babae mamaya ng gabi. Talagang ang ganda. Hi, ladies. Maalis mo na ako. Maalis ka pa ba? Oo, dahil pupunta pa ako na Mike. Dahil titingnan ko yung damit susot ko mamaya ng gabi. Huwag kang magtatagal. Kuya, baka mahuli ka mamaya. Magagalat ang daddy. Hindi. Ah, sige, mauna na ako. Sige, ha? Halika, pag-pinienda muna tayo. Oh, kami yan ang pinienda mo, Nay. Titingnan na natin ako. Excited na kayo kung makita ko. At pagkasukat ninyo, bumaba agad kayo na makapag-pinienda tayo. Hello? Pa! Oh, Carissa, tumawag ka. Pa, dumating na po yung gown ay sosot ko mamaya ang gabi. Oh, maganda ba? Ang ganda-ganda nga ako, Pa. Buti naman, nagustuhan mo. Pa! Baka makalimutan niyo umuwi na maaga mamaya, ah. Di ko ko ngayon. Oh, malilimutan ko ba yun eh. Minsan lang dumating sa buhay ng tao yan. At saka nga pala, first dance tayo mamaya. Oh, eh, alam ko. Nainsayin niyo na ba ho yung parehong kaliwang paan niyo? Magsalta ka naman eh. Oo, oh, nagpaturo na nga ako eh. Eh, kanino naman ho? Okay, Mang Ponso. Si Mang Ponso? Eh, hindi ba barbero ho yun? Ha? Eh, ano yun? Yung... Dancing barber yun. Kayo talaga pa, oh. Pasado kayong palabiro. Basta umuwi na lang ako kaya na maaga mamaya. Sige, huwag ka mag-alala. Maaga ako uwi. Ah, sige po. Bye-bye. Sige. Magandang gabi, oh, Mr. Banal. Magandang gabi naman. Pa! Ano ba problema? Tungkol po dito sa anak nyo. Nagmamaneho ng walang lisensya. Eh, muntik ng makasagasa. Ang totoo niyan, dadali na sana namin sa presinto. Eh, nakiusap na daanan daw muna kayo rito.
lang kayo. Binigyan. Alam mo, paglaki ng kuya ko, magpapari yan. Ako, paglaki ko, papakasalang kita. Pakis nga dyan. Ano ba? Ikaw, Jeff, sumasobra ka na, ha? Nagpapasikit ka sa kanya, no? Bakit ako magpapasikit sa kanya? Karaan nga! Ano ba? Oh, ay, Jeff! Ano ba sinabi mo doon sa kapatid ko? Wala naman ah. Sinabi ko lang ang totoo. Dahil sabi sa akin ng barkada, taas mo na rin yung utol mo. Yun! Tama ka! Magpipisan kayo, nag-away, away kayo. Tol, kung aawat ka, anak mo ang awatin mo. Huwag ang aking anak. Abay, nakita mo namang inawat ko. Jerome, bakit ba? Bakit? Nakita mo nang ginawa sa anak ko, nagtatanong ka pa? Bastos yung anak mo. Hindi gagawa ng ganoon si Jerome nang walang dahilan. Pupunta pa kami dito para mag-iskandalo? May edukasyon ang aking anak, Lorena. May pinag-aralan din ang anak ko. Yan ang tiniti ako sa'yo. Jem, tayo na. Sinabi ko na sa'yo hindi na tayo dapat pumunta dito eh. Kathy, Jude, tayo na. Tama na, kumakain tayo. Binestos nila ang apo ko. Nilait-lait nila kayo. Tinatanggap ninyong lahat yan, ha, Jem? Elise? Kaya nga ako nagagalit kay Jem, mama, eh. Inawot ko naman, mama, eh. Kahit na! Hindi sapat yon. Tandaan mo ito, Jem. Isa kang tunay na banal. Lihiti mo kang banal. Kaya, hindi mo dapat tanggapin ang insulto nila ng walang kapatawaran. Bakit? Akala ba nila pababaya akong basa-basa ganun yon? Tama! Hindi dapat. Ngipin sa ngipin ang labanan ngayon, kaya dapat unahan mo siya para nakakasiguro ka. Yan ang nga ako madalas kong sabihin sa kanya, Mama, eh. Pakatandaan niyo ito, at huwag niyong kalilimutan. Ang labanan ngayon ay kung sino ang nasa ibabaw. Kahit na itinuturing mo pa siyang kapatid, huwag mong pababayaan na mapailalim ka sa kanya. Lola, wala naman silang kasalanan. Hoy, hoy, hoy! Tumigil ka, ha? Hindi kita kinakausap. Kaya wala kang karapatan sumabad sa usapan. Eh, kasalanan naman talaga ni Kuya, siya nag-umpisa, eh. Bakit ako may kasalanan? Ha? Para lang naman sinabi ko sa kanya na, pati budibu pa siya, eh. Samantalang kilala ko lahat na naging boyfriend niya. Hoy, sintensyado na yun. At saka ang kapal naman ang mukha niya kung sasabihin niyang dalaga pa siya. E di kasalanan mo nga kaya ka sinampal. Kalalaki mong taong nadadada mo. Tama na yun. Hmm. Hindi ba? Malapit na tayong makaganti sa kanya. Bilang na bilang na ang araw ng Victor na yan, mabibisto na siya, dispalkador. Dispalkador, Lola? Ang tito, Victor? Oo. Oh. At pati doon sa plantang kanyang pinangangatiwaan, malalaman na nila kung anong klase siyang plant manager. Kasi, tapusin mo na ang kinakain mo, mahuli ka sa eskwela. At ikaw, Jude, di ka ba kakain? Hindi na, Dad. Pero, Lola... Jude, lumakad ka na. At kung magkikita kayo magtipinsan, iwasan mo sila para walang gulo. Pati ikaw, Kasi. Ba't naman ganun, Daddy? Kasi, sundin mo ang sinabi ng Daddy mo. Sige, Lola. Tabi, tabi, tabi!
Maganda umaga po, Donya Marisa. Donya Marisa. Ah, good morning, attorney. Mabuti't dumating kayo. Kanina pa namin kayo inihintay. Oh, paano, attorney? Naayos mo na ba lahat yung pinakasikaso ko sa'yo? Opo, Donya Marisa. Ah, siguro duhin mo lamang na lalabas na ligal ang lahat ng bagay at... Naku! Donya Marisa, hindi ko ipakikipagsapalaran ng aking profesyon kung hindi ako nakakasiguro. Ah, mabuti kong ganun. Oh, ikaw naman, Cornelio. Naayos mo na ba yung mga libro? Naduktor mo na ba yung mga gusto nating idagdag at yung mga gusto nating alisin? Oo, oh, Donya Marisa. Kahit anong galing ng auditor na tumingin ng libro, hindi makikita ang mali. Baka naman pag dumating ang araw ng testigo, eh, magbalik tarang kayong dalawa. I'm sure hindi mangyayari, Mama. Dahil subok na natin si Tony sa kanyang katapatan. Hindi ba, Tony? At maging si Cornelio, Mama, nasisiguro kong nasa panig natin. Inanak ko yata ang kanyang anak. Hindi ba, kumpadre? Aba, oo, kumadre. Kahit pagbalibalik ta rin ako, iisang amo lang ang kikilalaning ko. Kayo. Mabuti kong ganon. Oh, bueno, magsibalik na muna kayong dalawa sa opisina at patatawag ko na lamang kayo kung kinakailangan. Girls, girls, nandiyan rin si Carissa. Huh? Ah, saan? Ayun, no? Kawawa naman siya kagabi. Ang ganda-ganda pa naman niya. Oo nga, eh. Kaya lang nakakainis yung pinsan niya. Ang yabang-yabang. Ay, nako, kung sa akin nangyari yun, wala na talaga mangyayari. Auntie niya pala yung madada. Yung mother ni Kathy. Hi, girls! Hello! Hi! Sorry nga pala kagabi. Hindi na ako nakahingi ng dispensa sa inyo. Biglaan kasi, eh. Naiintindihan namin yon, Ang bait-bait mo pa nga eh. At saka cool na cool ka lang. Alin ko sa akin yon, Why na? Basta hindi yan kaming lahat. Uy, Carissa, andyan na yung pinsa mo mataray. Halika na, baka tayo pa mapagbunta na niyan. Oo nga, baka tayo paharapin niyan. Tayo na. Halika na. Halika na. Carissa! Excuse. Pasensya ka na sa nangyari ko ba yan. Lasing si Jude kaya niya nagawa yun eh. Nakaraan na yun eh. Masyado kasi mabait kaya hiyang-hiya nga ako sa'yo eh. Kathy, I'm sorry. Some things happen so fast. Saka mo nalang may isip na mali pala iyon. Sana maintindihan ito ng kuya mo. Sana nga. Promise me ah, ano man mangyari sa pamilya natin, nothing will change between us. Please? Mm -mm. Ano oras na? Halika na, malalay na tayo eh. Anong gusto niyong gawin ko, sir? Ano bang inaakala mo maganda? Kung gusto niyo eh, ipagulpi ko ng lahat ng mga leaders na yan eh. Para wala na kayong problema. Bahala ka. Uh, Victor. Maganda umaga po, Mr. Panahalit. Alis na ako, sir. Oh, bakit? Eh, may problema tayo sa planta eh. Ano? Eh, gusto kong maklas ang mga tao, eh, nangako lang ako, nakakausapin kita para maayos ang gusot. Ikaw ang manager ng planta. Bakit? Hindi mo ba kaya rentahan ang mga tao mo? Eh, nga ako narito para ayusin natin ang lahat. Victor, kung ang lahat ng hilingin ng mga tao mo, pagbibigyan natin, babagsak ang kumpanya. Karapatan nila yun, Jem. At tayo naman sa annual report, kumikita ang kumpanya. Eh, bakit hindi natin bigay para sa kanila? Kumikita? Sino may sabi sa'yo nun? Baka ibang libro na nabasa mo. Hindi mo alam kung gano'ng kalaki na lulugi sa kumpanya. At saka huli ka na. Kanina pa nagpipikit ang mga tao mo ron. Ano ang balita? Nagtatanong ang mga tao eh. Maayos ni Victor ito. Nahihiya nga ako sa kanya kung bakit tayo nagwelke. Eh, nandiyan na yun eh. Ipakiusap mula sa mga tao na huwag silang gagawa ng gulo. Oo, oh, mandoming. Oo, oh, mga kasama. Narinig ninyo. Tuloy yung ikot. Oo, oh, tuloy. Tuloy yung ikot. Ikot. Oo, oh, harangan niyo yung truck. Huwag niyong pabaya makapasok. Huwag niyong pabaya makapasok. Harangan niyo. Iisipin mo niyan. Iisipin mo niyan.
ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, morning ma'am. Ma Victor! Mabuti't na tiempo hang kita. Ano bang kabalbala ng pinagagawa ninyo sa party ng anak mo at pati apo ko'y nasaktan? Mama, hindi naman ganun ang nangyari. Ha? Huh? Ano hindi? Eh malinaw pa sa sikat ang araw ang lahat. At hindi ko rin naman kagustuhan ang nangyari yun. Yan ang napala ninyo. Sobra na kayo. Di Five Star Hotel pa ang handa. Bakit? Lumalangoy na ba kayo sa salapi at sobra na kayo kung magtapon? O baka naman meron ng milagrong nangyayari sa kumpanyang ito, ha, Victor? Ang ginastos namin sa debut ni Carissa ay pinagpunan ni Lorena. At sana, Mama, pakinggan niyo muna magkabilang panig. Huwag mo kung turuan ang dapat kong gawin. Pinalaki mong bastos ang mga anak mo, kaya wala silang urbanidad. Baka nakakalimutan mo na kaya ko inabot ito, ay dahil na rin sa kagagawan mo. Bibintang na walang basiyan. Yan ang lagi mo sinasabi dahil hindi ka nahuhuli sa akto. Pero nakatatak sa dibdib ko. Ang nangyari sa papa mo at sa akin ay kagagawan mo. Halika na. Dali. Magandang umaga, magandang umaga, Mr. Benal. Sige, pasok muna. Magandang umaga, Mr. Benal. Magandang umaga, Mr. Benal. Magandang umaga, Mr. Benal. O, Mandoming, ano ho bang nangyari? May mga iskirul na tangkang pumasok. Napalaban ng mga bata. Pati nga ako eh. May palagay akong si Jim ang may kagagawa nito. Dahil kasama ang kanyang mga bata. Mandoming, nangako kayo sa akin ay pagpapaliban niyo muna ang strike na ito. Eh, hindi ko namang gusto mangyari ito eh. Nakapag-desisyon ang mga tao, hindi ko na maawat. Bilang isa sa may-ari ng kumpanyang ito, Sisikapin ko maayos agad ang lahat ng ito. Alam namin yan, Victor. Kayo lamang ho ang pag-asa namin, Mr. Banal. At gusto ko rin malaman nyo na ipinaglalaban ko ang karapatan ninyo sa aking kapatid. At sabihin nyo rin sa ating mga kasama na kaisa nila ako sa mabuti lang layunin. O sige, pare. Basta kami na magpa-flag down. Oo, oo, oo. Okay, 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 pare. Basta kasado to, ha? Ha? Okay. Oh, ready na kayo dyan? Ready na, kasado, ha? Pare, pare, galing nga mo, ha? Alam mo nang gagawin mo, ha? Pare, pagbutin mo, ha? Big nights. Ah. Kasi nagkakatuwaan kami. Medyo malaki po saan, pero normally, hindi naman masyado. Hindi ka pa nagdi-disco? Disco? Hindi <laughs> 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 kasi ako marunong magsayaw eh. Bakit? Siguro ikaw ang galing-galing mo magsayaw. 
Hindi naman. Tuturo ang pangakit eh. Sige. Para... Oo, oh, para. Para <laughs> Ayoko na! Ayoko na! Tasa pa kita. Isa pa. Bueno ngayon, kakasahan ko naman yan, ha? Alam mo naman palado itong kotse ko, eh. Hindi pa pwede kung ikumpara ko sa kotse mo. Ang ganda naman ng chika babes mo. Wow! Kung gusto mong wala kang pred eh, ito na lang pagpustahan natin. Kung manalo ka, sa'yo yan, buwi mo yan. Pero pag ako nanalo, akin to si Miss B. Ba't pati ako sinsali niya dyan? Lada! Huwag ka naman ganyan, Ninsan. Huwag mo siyang pakilaman. Ninsan, masyado ko maramot eh. Sige, uwi mo na yan. Baka may take home ko pa yan eh. Bye, babes. I love you three times a day. Hoy, Gati. Huwag ka na magtago dyan. Kanina pa kita nakakita eh. Hey, Wally. Pare, I'm warning you. You better treat her like a lady, pare. Or else, ako makakabangga mo. Kilala mo ako. Sure ba yaw? Kung bahala dito. Go, pare! Go, pare! Go, pare! sa akin ang aking karapatan. Nabuksan ang anumang libro na may kinalaman sa pinag-uusapan natin ito. Hindi na kailangan. Paano magiging malinaw ang lahat kung hindi niyo kabibigyan ng pagkakatawang pagtanggol ng aking sarili? Ano pang linaw ang gusto mo eh? Pirmado ka. Sanchez, magsalita ka. Ako po nagbigay ng utos na i-deliver ang mga kargamento. Under delivery order number 005 Hanggang 0050 na pinirmahan sa harapan ko ni Mr. Banal. Sanchez, paano ka nakapagsinungaling ng ganyan? Totoo po ang sinasabi ko. Sir, tapat ako sa inyo. Pero kung karanga lang ko natataya, iba nang usapan niyan. Ikaw, Mr. De La Cruz, anong masasabi mo? Ako po'y isang auditor, Mr. Banal. Kung ano po ang nasa libro, ay siya kong nire-report. Walang labis, walang kulang. Ba't ka nagkaganyan? Naniniwala ka rin na ginawa ko? Ako naniniwala. Tandaan mo, Victor. Kahit anong pagtatakip ang gawin, ang bulok ay aamoy at aamoy din. Nagtiwala kami sa iyo. Hindi lamang bilang isang kasosyo, kundi bilang isang banal. Ito pa ba ikaganti mo? Halika, Lorena. 
Sa palagay ko, ikalabisan na tayo rito. Huwag kang bastos! Bilang chairman of the board, ipinag-uutos ko sa iyo na makinig ka sa lahat ng pinag-uusapan dito. Bakit? Meron pa ba? Pinatulan niyo na ako. Victor Banal, pag umalis ka sa husgado tayo magkikita, hindi ako titigil hanggang hindi mo pinagbabayaran lahat ang kasalanan mo. Tandaan mo yan! Tuloy ang meeting. Oh pare, ang problema natin? Sana eh. Mama doon sa gilid na isang araw. Pwede sana pakidiretso mo. Nahihirapan kami eh. Okay, sige. Jerome! Andy! Ano? Babenta pa kaya itong kotse ko ng magandang presyo? Aba, oo. oo. Ako yata ang nag-aalaga niyan. Bakit mo naman ibibenta yan? Nagagalit na kasi si Mami at Daddy eh. Ayaw na nila akong pagbalkadahin. Pati sa pagda-drag racing eh, hindi sila kumporme. Kaya naisip ko, Benta ko na lang tong kotse para malayo sa gulo. Ba, bibili ng bagong kotse si Jerome. Benz, pare, disente. Ha? Sige, ihahanap ko ng buyer yan. Ganda pa itong motor mo, ha? Oo. <laughs> diba kotse ng pinsan mo yan? Sige, Andy. Tara. Huwag na lang. Suplado. Pinsan, dito ko pala. Ito nga, Insan, eh. May tinanong lang ako. Sige, Andy. Balik na lang ako bukas. Dali ka muna. Huwag ka kagad alis. Nakakita mo lang ako, eh. Bakit niiwasan mo ba ako? May sakit ba ako nakakahawa? Hindi naman. May inutos pa kasi sa akin ng papa. Junjun! Oh, di ba naghahanap ka ng kotse? Oh, eto. Binibenta. Ba? Oh, okay. Ako na kukuha niyan. Bakit mo na may bibenta yan? Ba? Hindi mo lang na itatanong. Ben, sa bibili ng pinsan mo, 450, SLC, Mr. Slim ang dating, pero mukhang di lang bagay sa akin. Oh, really? Benz! Huh? Benz? Sa bagay. Kaya-kaya niya yan. Total, marami na sikwat ang daddy mo sa kumpanya. Crook ang daddy mo. Anong sabi mo? Bakit? Di mo ba alam? Hindi niya ba sinasabi sa'yo? Sa bagay. Hindi nga niya sasabihin sa'yo yun. Nakakahiya eh. Oo nga naman, mga kasama. Huwag niyo na ipaggalat na dispalkador ang tatay niya. Anong sinabi mo? Hmm. Bakit? Masama ba naman? Tagal, tato ka! Jerome, anong nangyari sa'yo? Totoo ba? Totoo bang nabalitaan ko dispalkado daw ang papa? Saan mo nahagilap yan? Kay Jude, sa mga balkada niya. Pinagtawa na nila ako. At pinamukha nila sa akin dispalkado daw ang papa. Kaya nagkaganyan ang mukha mo. Napaaway ka. Jerome, yan ang sinasabi ko sa'yo. Ang taong laging nasa lansangan kung ano-anong nasa sagap. Eh, hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko eh. Totoo ba? Kung totoo man, ano ngayon? Kinaiiya ako siya! Anak ka lamang para maniwala sa sabi-sabi. Ni, hindi mo dapat pinatulan ng balitang eh, yun. Eh, bakit hindi? Eh, alam pa rapan ako inukot siya eh. Alam niyo, mama, nagsisisi ako kung ba't naging ama ko siya. Huwag kang lapastangan sa taong nagbigay buhay sa'yo. Ang isang mabuting anak, kapanalig ng ama, gaano man kalaki ang kasalanan nito. Naging masama ang ama. Naging masama na din ang anak, ganun ba? Hindi. Ang sinasabi ko lamang, Huwag kang huhusga sa isang bagay na hindi mo alam ang punot dulo. Eh kahit ang pinagtatawanan ako, hinihiya, tinukot siya, tatanggapin ko pa niya dahil anak lamang ako. Ganun ba, Mama? Papa, itong sugat na ito matitiis ko, pero ang kahihiyan na pinigay niyo sa akin, hindi! Kayo Bakit? pala, sir. Maganda gabi, ho. Ikaw talaga. Kahit kailan, hindi mo nakabisado ang uwi ko, ha? 
Pasensya na mo kayo, sir. Pasensya! Bumalik na sa pwesto mo! <laughs> Tangan to, ah. Sira, ulo talaga. <laughs> Ikaw? Yeah, it's me. Bakit, Kathy? Nakalimutan mo na ba? <laughs> Ako si Lily. At saka bakit? Meron bang ibang babaeng dinadala dito ang kuya mo? <laughs> <laughs> Kung sakaling meron, don't forget to tell me, ha? Ako ang bahala sa kanya. Kuya, baka malaman to ng daddy, ha? <laughs> Kathy. Pa, paano malalaman ni dati? Eh, busy yun sa... Kaya iisip ko pa paano para lalagoy yung negosyo niya. Pwera na lang kung magsusumbong ka. <laughs> Wala akong pakialam sa personal mo, ha? <laughs> Dapat lang. Dahil kung susumbong mo ako, <laughs> may kontrasumbong din ako sa'yo. <laughs> Alam ko yatang madalas kayo magkita ni Wally. <laughs> Tulad niya. Siguro katil lang yun sa'yo, no? Siguro. Jude, can we go now? Naantok na ako eh. Sure. Bye-bye, poor sister. Good night, Kathy. <laughs> Sobrang magtiwala sa tao. Sa takbo ng buhay ngayon, titingnan mo ang taong pinagtitiwalaan mo. Tulad ng nangyari sa'yo, hinukay ng iba na inakala mong tapat sa'yo ang sarili mong libingan para ipaong ka ng buhay. Pagtitiwala mong doon ay isang bagay na nagugunay sa bawat tao. Makawalan ng kabuluhan ng lahat kung alis niyo ito. Makawalan rin ako ng respeto kahit na sa akin sarili. Kung wala akong pagkakatiwalaan. Tama rin, Victor. Kaya lang, kailangan mong tanggapin kung ano man ang kahinat na nito. Sino babaeng yan? Good morning po. Ah, eh. Kaklasik ko, ma. Medyo ginabay ko kasi kami ng uwi kagabi. Dito ko na ako pinatulog. Pero ihatid ko na ako ngayon. Diyan mo siya pinatulog? Bakit hindi mo pinatulog sa guest room o kaya sa kwarto ni Kathy? Ma, ayaw ko na abalahin si Kathy gabi na ho, eh. Isa pa, sa guest room, natatakot siya mag-isa. Nasanay ko kasing lagi may katabi, eh. Ikaw talaga, Jem. Sumusobra ka na, alam mo ba? Paano ngayon kung magabol ang pamilya niya? Paano? Ang mga magandang loob na nga ang apuko sa pagpapatulog sa kanya dito, hindi ba? Pero mama, babaeng kasama ni Jude sa silid niya. Eh ano? Anong masama doon? Hindi ba normal yon? Ang tao lamang naman ang nagbibigay ng masamang pakahulugan doon, hindi ba? Sige na, Jude. Ihatid mo na yan sa kanila at baka nga hinahanap na yan ang kanyang pamilya. Kung mayroon man. Thank you, Lola. Salamat po. Tutuloy na po kami. Jude, bumalik ka kagad, ha? Yes, Dad. Mama, lagi mo nalang kinakampihan ng apo mo. Baka dumating ang araw, magsisi ka. Wala akong makitang masama sa ginawa ng bata.
Miss, ba nalalabas na si Senyora? Salamat. Aba, Lorena. Hinahanap mo raw si Jem. Gusto ko sana siyang makausap tungkol sa demandang inihahain ng kumpanya kay Victor. Bakit? Makikiusap ka sa kanya dahil alam mong hindi ka mapapahiya? Gusto ko lang na maingatan ng pangalang banal. Kung maaayos natin ito sa magandang usapan, hindi na siguro kailangan makarating pa ng hukuman. Tiyak na inutusan ka ni Victor dahil alam niya malaki ang gusto sa'yo ni Jen nung dalaga ka pa. At kapag ikaw ang nagsalita, siguradong pagbibigyan ka ng asawa ko. Elise, hanggang ngayon ba naman nasa damdamin mo pa ang bagay na yan? Maaring ikaw ang una niligawan ni Jem. Pero nang pakasalan ako, nabura ka na sa isip niya. Huwag nating iugnay ang kahapon sa ngayon. Problema na magkapatid ang nilulutas ko. Hindi alam ni Victor na nagpunta ako rito. Tulungan natin sila magkapatid. Ikaw bilang asawa ni Jem at ako kay Victor. Huwag nating hayaang maputo lang magandang pagtitingin ng namamagitan sa pamilya banal. Ewan ko lang kung yan nga ang angarin mo. Basta ihanda niyo ang pambayad. Elise, wala kaming ganoong kalaking halaga. Bibenta niyo ang bahay, bayaran niyo ang kompanya, at titingnan ko kung anong magagawa ko. Excuse me, sir. Nandiyan po si Atty. Robles, may mga kasama. Patuloyin mo. Uh, good morning, Mr. Banal. Good morning. Si Mr. Oscar Valenciano po at ang kanyang mga sausage. Gusto na po nila makita ang buong kabahayan. Uh, Ilang bang metro kwadrado yan? Uh, 2,500 square meters hmm. po. Hindi pala mesa na malaki. Saka medyo makiti dito ang daanan na ito. Anong area ng floor space dito? Uh, titignan ko po sa plano. naman ang mga bedroom dito. Ah, uh, eight bedrooms so. Pero yung library at saka den. Baka gusto niyo pumasok para ma-inspeksyon yung bahay. Hindi na. Pwede na rin. Attorney, ihanda mo na mga papeles. Alis na po kami, Mr. Banal. Good morning, home, Mrs. Banal. Victor, si Attorney Robles yun, ha? Sino mga kasama niya? Uh, si Mr. Valenciano daw. Uh, tinignan nila yung... Sila nga, mama. Tinignan nila yung bahay. Inisyoso. Hindi nga nila pinansin ang papa, eh. Anong kailangan nila? Sa narinig ko, eh, tila sila na yata may karapatan sa bahay na to. Victor, totoo ba? Yan ang sabi ng magaling mong anak. Eh, totoo naman ang sinasabi ko, ah. Na hindi na atin itong bahay na to. Ipinagpipili dahil mabait ang papa ko, eh. Sige-sige lang. Paano may naloob? Si Rob, sumasobra ka na yata. Nawawalan ka na ng respeto sa ama mo. Meron pa siya nun, mama? Self-respect? Eh, nakita ko kung paano siya dahan-dahanan at lampasan nila, Tony. Ang isang padre ng pamilya ko nila yung respeto. E eh, bago pumanik ng bahay ang tao, nagbibigay galang muna. Nangihingi ng paumanhin sa abalang ginawa. E eh, kaso kay Papa, wala eh. Parang isang statwa. Walang sinabi. Panis. Jem, tumigil ka. Bago kumalimutan anak lang kita. Victor. Excuse me. Magbabalot-balot na ako at pag-aandaan ko pag-alis natin sa bahay na to. At kung ako si Papa, Eh, hindi ko naiinting tapakan pa ako sa mukha bago ako gumawa ng hakbang.
tagumpay tayo, Doña Marisa. Nanawag na sa bahay ang pamilya ni Victor. Nanawag na pala. Mabuti. Para manatili sa isipan nila na embargado na ang kanilang bahay at lupa. Ngayon, titignan ko kung ano pa ipamamayad pag nila. O oh, anong balak niyo sa bahay, Doña Marisa? Ipagbibili niyo ba? Hindi. Pababayaan ko mabulok. Mas gugustuhin ko pa na pamahaya ng mga dagatang anay ang bahay na yan kaysa pakinabangan ng pamilya ni Victor. Apelido lamang ang nag-uugnay sa dalawang pamilya, maliban doon ay wala na. Habang ako ay naghihirap at nakatali sa silyang digulong na ito, ang pot sa dibdib ko ay mananatiling buhay. Nagliliyab na siyang tutupok sa kaluluhan nilang lahat. Si Victor ang may kagagawa ng pagkamatay ng asawa ko. At siya rin ang dahilan ng aking pagkalumpo. Lupa lamang ang bubura sa lahat ng galit ko. Apa sa aku tapi sama. Ayo aku tapi sama. Apa sama bro? Ayo, okay, okay. Happy ni nanti. Hi, 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 Carissa. Excuse me, girls, ah, kerana aku pun tak nak nak lagi tadi. Bagi research, pak si aku ya. Tiga, bye bye. Bye bye. Ini istimewa aku, no? Tidak naman. Hehiang aku saya dah sa mga nangyayari sa buhay ko ya. Bagat kami iya sakin. Magpinsa naman tayo, di ba? Sa ama lang naman sila magkapatid, hindi ba? Pinalas nga lang ang buhay namin, kaya umiiwas akong dumikit-tikit sa'yo dahil ayoko madamay ka pa. Nalulungkot nga ako sa mga nangyari, eh. Tsaka, I don't believe naman yung mga bintang ng opisina sa daddy mo, eh. Especially my lola, sobrang mga bintang kay Tito Victor, eh. Do you really mean that, Kathy? Oo. Alam ko naman talagang iba ka sa kanila, eh. Buti pa, one time, sasama ko sa'yo. Okay? Um, gusto ko makita ang bahay na lilipatan nyo. Okay? Sige, tara na. O Jude, iho, anong kailangan mo? Ala, gising pa pala kayo. Wala naman ho, tinitingnan ko lang kung anong lagay nyo. Eh kasi naman, magkapo ka hindi lumalabas ng kwarto. Worried lang ako, baka may sakit ka. Naku, hindi. Tinatamad lang akong talaga. Alam mo, yan ang gusto ko sa iho. Mapag-alala ka. Huwag mong babagoy niya ang ugali mo ngayon, ha? Naku, kung papare sa mga pinsan mo, sa mga anak ni Victor. Lola, malaki ba talaga ang nadispal ko ni Tito Victor sa kumpanya natin? Naku, talagang malaki. At alam mo, kung hindi ko nadiskubre, mga pulubi tayong lahat. Kaya sinasabi ko sa iyo, layuan mo yung mga pinsan mong yan. Nakakasirang puri na tawagin silang Lola, isang banal. Lola, 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 ang high blood nyo, susumpong na naman. Naku, nang gigigil ako. Na. Maalala ko lang ko anong ginawa nila. Lola, huwag na natin pag-usapan yan, okay? Kukulo talaga, dugo ko. Ang wala silang gagawin eh. mabuti. Talagang wala silang gagawin mabuti. Ay, naku, Lola, tama na. Nakakataas ang presyong ko. Lola naman ang high blood niya sabi eh. Naku naman eh. Teka, wala ka ba talaga kailangan? Wala. Talaga? Wala. Nagpunta lang ako rito para check up kayo kung may sakit kayo. Alis na ako. Mm. Ang pangupang ko talaga. Isa pa nga. Mm. Sige, Lola. Oh, baka naman sa iba na naman bibintang yung kalakuan mo. Ikaw huwag mo papakilaman ah. Gumawa kang sarili mong dilensya. Kathy, bakit? Oh, wala ako, Lola. Subukan mo magsumukot at tamaan ka sa akin. May kailangan ka ba, Iha? Wala ako, Lola. Halika, pumasok ka. Hindi, hindi na, Lola. Hi, Dana. Insan, mabuti dumating ka. Tapos na karera ng motor. Kanina pa nga ako nag-ahamon dito, walang lumaban eh. Gusto mo isang hit lang? 
Akala ko ba pinagbibili mo tong kotse mo? <laughs> Sariwala ka naman. Pinakarga niya lang yan. Kung gusto mo yung isan eh, wala nang bukas na makina. Pag nanalo ka, yung kotse ko. Ngayon eh, pag natalo ka naman, eh, wala akong intensyong kunin ng kotse mo at wala akong hilig sa kotse na talunan. Saan date na lang kay Donna? Ay, nakong yabang na to. Sige nga, Jerome, labanan mo para maalis ang hangin sa ulo nito. Pwede, para sa akin. talaga hindi tinigilan si Jerome hanggat hindi sila nagkakalaban. Nakikiramay ko kami. Condolences, oh. Condolences. Tito? Kate. Tita? Salamat na karating kayo. Halika, pasok kayo. Nandiyan ang papa. Bakit naparito pa kayo? Titiyakin niyo bang patay na si Jude? Elise, iisang pamilya tayo. Ang kawalan ninyo ay kalungkutan din namin. Victor, hindi na sana kayo nagpunta pa rito. Bakit, Jem? Hindi ba tapilido pa rin ang banal ang dinadala ko? Kriminal! Kriminal ang anak mo, Victor! Kaya dapat lamang siya magdusa at mabilanggo. Dahil sa kanya, namatay ang pinakamamahal ko nga po. Mama Marisa, sinisisi niyo ba sa anak ko ang nangyari? Ang pagkamatay ni Jude ay isang aksidente. Isang aksidente ang sinadya. At yan ay kagagawa ng anak mo, si Jerome. Bakit yung balat sa akin pinipintang? Lola Marisa, kung ako hubang namatay eh, sisisi niyo din si Jude. Jerome, huwag ka na makita. Eh, papa, sobra na eh. Tayo na nga ito nakikinamay, binabasa tayo. Miguel ka! Magmula ngayon, putol na ang ugnayang banal. Lumayas kayo! Magsilayas kayong lahat!
Nung bata pa ako, pabilis din akong magpasya. Kapag masama ang loob ko dahil napagalitan ako, gusto ko rin umalis. Mabuti na to, Mama. Baka masagot ko pa ang papay. Ano bang isinasakit ang loob mo? Yung napagalitan ka? Yung napagbuhatan ka ng kamay ng ama mo? Hindi na ako bata eh. Marunong na ako mahiya. Sana naman hindi na ako gininun ni Papa. Sana pa naman daming tao. Nagawa niya yun dahil lamang sa silakbo ng damdamin. At para ipakita sa iba na hindi siya ang klase ng ama na kumukonsinti sa anak. Kahit na. Pwede naman niya ako pagsabihan eh. Malaki ka na. Matigas na ang buto mo. Matibay ng pakpak mo. Kaya huwag lang di ka mapagsabihan ang gusto mo'y umalpas. Lumipad. Maghimagsik. Yan bang tinuro namin sa'yo, Jerome? Yan bang natutunan mo sa eskwela? Sobra na, mamay. Binata na ako. Hindi na ako bata. Bakit ang mga anak? Hindi na nila naaalala ang lahat ng kabutihang ginawa ng kanilang mga magulang. Wala nung pagkabata hanggang sa mapalaki sila. At sa isang pagkakamali lamang, Nakakalimutan nilang lahat yon. Wala nang mahalaga, kundi ang namdamin nilang nasaktan. Gusto ko lang naman humagpalipas ng sama na loob eh. Kaya ka aalis? Gusto mong ibandera sa lahat ang sama ng loob mo sa iyong ama? Hindi ho. Hindi naman po yun ang gagawin ko eh. Kung totoo yan, Ibalik mo lahat ng damit mo dyan sa kabinet. I'm sorry, ma. I'm sorry, ah. Ikaw nga ang pinagmamalaki kong anak. Karapat-dapat ka sa pamilya, banal. Sige na. Nandiyan ang papa mo sa labas. Kausapin mo siya. Humingi ka ng dispensa. Bukas na lang, Mama. Nahiya pa ako kay Papa eh. Ngayon na, Jerome. Please. Ang Doming, ano sa palagay niyong dapat kong gawin? Ang masasabi ko sa'yo, Victor, sariwa pa ang sugat sa puso ni Jame. Huwag di masaling ay masakit. Hintayin mong maliwanagan nila na ang pagkamatay ng kanilang anak ay hindi kasalanan ni Jerome. Ang pakaingatan mo, ang Mama Marisa mo, siya ang kamandag na lumalason sa pamilya banal. Ang hindi mawala sa aking isipan, Mandomi, si Jerome. Kumunti ko na siya napagbuhatan ng kamay. At isa pa, sa mata ng anak ko, para bang wala ako sariling paninindigan sa buhay. Bigyan mo ng sapat na panahon si Jerome. Maunawaan din niya ang kanyang pagkakamali. Doming, tutuloy na ako. Eh, pati tuloy kayo, nadadamay sa problema ko. Hindi ka na iba sa akin, Victor. Matagal akong nanilbihan sa pamilya mo. Wala kang alalahanin. Sige ho, salamat ho. Sinasabi ko na nga ba dito kita matatagpuan eh. Tol, napasyal ka. <coughs> Nagpigil ang mga kanina. Dahil maraming tao. Pero ngayon, ibig ko malaman mo na hindi ko mapapalagpas ang pagkamatay ng anak ko. May dapat managot! 
Hindi pa dahil tapos, Victor. Tandaan mo, sa pangalan lang tayo magkapatid. Maraliban, Tol, wala na. Tol, sandali lang. Tandaan mo, Victor. Hindi pa tayo tapos. Jem, pinabalaan din kita. Huwag mong gagalawin ang aking pamilya. Ni Kuko, huwag mong sasalingin. Bebueltahan kita. Huh. Victor, para kang nagtampo sa bigas. Victor, kung magbanta si Jim, para bang hindi mo siya kapatid? Ingatan mo ugali niyan. May pagkaahas yan. Kung kailangan mo ang kargada, meron akong nalalaman. Ay, hindi na siguro ang dami. Mo. Napuing ako kagabi. Bakit? Anong nangyari sa mata mo? Patingin nga. Napaano yan? Hindi ko napansin yung kagabi. Gabing gabi ka na kasi umuwi eh. Uh, tsaka ako na paliliwanag. Magalamsal na tayo. Pa, wala pa si Kuya Jerome. Kuya Jerome, kakain na! Kuya, napuing ka rin? Ah, uh, oo. Pa! Jerome, pati ba naman ikaw? Teka nga, ano ba talagang nangyari kagabi? Ah, uh, ma... Maari ba eh? Mami ako na ipaliwanag. Oh, magalam mo sana tayo. Upo ka na. Alam mo pa, inubos mo lahat ng yellow sa refrigerator eh. Oh, lunes ngayon. Pinky, ikaw ang toka, hindi ba? Opa, Mama. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father, we thank Thee for all the bounty Thou hast given us, and we fervently pray for Your guidance and protection, now and forevermore. Amen. bothering you. May problema ka ba? Ha? At wala naman. Ayaw mo bang magbike? E pa, paano naman ako mag-e-enjoy? Ang lalim-lalim ng iniisip mo dyan. What's wrong ba? Naisip ko na kasi, Dana. Tutal. Tapos na ako na high school. Sa tingin mo, magtrabaho na kaya ako. Kasi, alam naman kung ano nangyari sa pamilya namin, di ba? Mm -mm. Gusto kong magtrabaho para makatulong sa daddy ko. Alam mo, sa lahat ng sinasabi mo, ayan ang nagustuhan ko. I like a man who has a sense of responsibility. Yung bang lalaki marunong umarap sa kanyang pananagutan, hindi tulad ng ibang lalaki dyan, puro inuman, drug racing, drugs, yun lang inaatupag nila, wala nang iba. Kanino anak ito? Pe, 
Tuwera na gutos. Huwag ka na magtanong-tanong pa. Basta tanapin niyo siya doon sa sinabi ko. Ito ang kalahati ng ating pinag-usapan. At pag nagawa niyo ng lahat, magkikita-kita tayo ulit para sa kabuuan. Dito rin. Meron lang ako na kaya masama, kaya ano, ganito ang tiyan ko. May ilang araw ko nang napapansin na laging sumasakit yan tiyan mo. At kahapon hindi ka na naman daw pumasok, sabi ng May. Eh, kasi ho, wala naman kami gagawin sa eskwelahan eh, at may teacher's meeting ho eh. Bakit hindi ka magpatingin kay Dr. Austria? Ang mabuti pa, sumama ka sa akin bukas para magpa-check up. Huwag na ko ma, okay na naman ho ako eh. At saka may examen pa ako bukas. Kathy, may nililihim ka ba sa akin? Wala, ma. Kathy? Wala. Ah! Gorn! Ah! Ay! Buntis ka! Magsabi ka ng totoo! Buntis ka! Sino nakabuntis sa'yo? Walang niya ka! Sino lalaki nakabuntis sa'yo sa amin? Mama! 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 Ayos na, sisa! Haya na! Haya na! Nakakabuntis mo sa mga upo mo! Tingnan mo ang nangyari! Buntis si Kathy! Pinuntis mo ko sinayipakto! Sa'yo, bakit pinakataka dito, ha? Pasok kayo lahat ako sila! Pati ikaw! Kathy, totoo ba yan? Totoo ba ang sinasabi ng mama mo? Ha? Uh, hindi ko alam, Lola. Basta, uh, pinahikita ko ng sigarilyo. Tawas. Ha? Uh, Binigyan ako ng gawain. Tapos nahihira na ako. <laughs> eh, hindi ko na alam ko nangyari. Walang eh, please, ako. tama na! Tama na! <laughs> tama na! Tamil niyo ako! Mama, anong gagawin natin? Papatayin siya ni Jim pag nalaman niya ito, Mama. Huwag ka mahal. Ako mahal. <laughs> Alam mo, sa, sa next dinner date natin, for your information, sa susunod na sweldo ko na. Okay lang yan. Total, pag ganito, sabik na sabik tayo sa isa't isa. <laughs> Saan mo gusto pumunta? Siguro sa bahay na lang. Mag-aaksiya ka pa ng gas. At least doon makakapagintuan pa tayo. Sige. That seems to be a very nice idea. Draw na ang kinawa ko. Sanay siya sa ginagawa niya. Alam niya kung ano ginagawa niya. Mama! Ayoko na! Sandali lang. Kunting tiis lang, ha? Huwag kang malikot, huwag kang malikot para matapos tayo kaagad.
Jerome, sino gumawa siya nito? Dadaling ko sana siya sa ospital, pero nagpumilit siyang umuwi eh. Jerome? Pa! Kailan tayo ibibigay ni Mr. Valeriano yung kabuuan? Mabaya daw doon sa dati. Ha! Nakita mo naman, ang linis sa trabaho natin, ha? Kanina ka pa ka pa ng kapadyan, ano ba hinanap mo? Wala. Yung keychain ko nawawala, eh. Keychain? Hindi hanapin mo ba ako saan mo lang nagiligay? Hindi yun, eh. May address ko't pangalan yun. Eh, kung may nakapunod doon, dinaletsi tayo. Hindi kaya nalaglag doon sa tinira natin kagabi. Ang tanga-tanga mo kasi. Ipautos mo, baka nandun pa yun. Ako na kaya pupunta. <laughs> Gago ka ba? Eh kung mamukaan ka doon, dinatiklo tayo. Iutos mo na lang. Hinahanap ka ba? Oo. Meron ho. Ito ba? Oo. Yan nga ho. Ba't sa laki ng parking lot dito eh? Dito ka pa naghahanap? Ang sabi ko sa akin, dito po sa parking lot number 4, sa may tapat ng crossroad arcade. Sino ang mga tao ito? Hindi ko kilala eh. Basta't siyang sabi po sa akin, Pag nakita ko po yung kitchen, bibigyan po ko nilang pera. Salamat po. Ano ba susingin nyo? Oo, oh, saan mo napulo to? Leo? Mabuti nakita nung bata. Tatanga-tanga ka kasi. Anong yung pangakaw nyo? Diba sabi nyo dadagdagin nyo pa? Oo. Oh. Dagdag nyo na hula, Chan. Bigay mo na lahat, Chan. Bigay mo na. Oo, oh, salamat. Salamat Sige. Siguro naman mapapanatag na loob mo. Hello? Mari bang makausap si Dana? Si Dana ho nga to. Dana, si Mr. Banal ito. Magandang gabi ho, Mr. Banal. Magandang gabi rin. Ano ho yun? Dana, ang mga taong nakita mong sumaksak eh, Jerome. Ang isa pa sa kalim, may pila sa kalimang pisngi. Dana? Sila nga 
هوي اون سلامة دانا بوش بومونا غيو سلامة انا ونقصو نيو سلامة كتا تابس كلا دالا نيو نبوي بيرا كيا اخو ناري ريتو مستر بالينشانو مستر بانال انو جناكو نوريتو اكاو انو جناكو نوريتو ايه كاسي Itinawa ko na kay Teniente. Kaya kanina madaling araw, inilabas na sila sa ospital. <laughs> Alam niyo na, kung ano mangyayari sa kanila. Ang hahawakan ko ang sinabi mo. Pero mula ngayon, dobling ingat ang gawin mo. Tiyak na naghihinala na si Victor. Anong kailangan mo? Bakas na hindi ko. Nanganak ko ang mga kamay mo. Pinagbibintangan mo ba ako? Hindi kita pinagbibintangan. Tiniti ako. Na may kinalaman kasi nangyari kay Jerome. Sa pagkamatay ng anak. Anak ko ang itinapat mo. Baka hindi mo alam na sinasabi mong yan. Matalino ko lang, Jem. Nakuha mong tanging katibay ang hawak ko. Pero hindi ako titigil. Mahalo ko ayun ko ito. Hanggang siya mati ako. Kung kano ka bigat ang kasadaan ang ginawa mo sa akin. Sa ginawa mong ito, ang lahat ay may hangkano na sa atin. Ilabas yan! Tita. Hi, Kathy. Sino kasama mo? Ang mami nandyan. Hi. Kathy, bakit nangangayayat ka at namumutla? May sakit ka ba? Naku, wala ako. Paano hindi siya mangangayayat? Eh, hindi makatulog at makakain mula na mamatay si Jude. Ang akala ko, ako lamang magsusot ng itim habang buhay. Hindi pala. Bagay sa iyong itim. Bagay na bagay. Tulad mo, ipinagluluksa ko ang aking anak. Nakalulungkot isipin. Bata pa sila, kinuha na sila ng Diyos. Hindi Diyos ang kumuha, Lorena. Kagagawa ng taong lahat. Kalupitan ng tao. Elise, lalo mo lamang pinabibigat ang pagpasok ng kaluluwa ni Jude sa kalangitan dahil sa ginagawa mong pagdadala ng dalamhati. Nangyari na ang lahat. Bakit hindi mo na lamang ipagdasal ang kanyang katahimikan? Yun naman ang ginagawa ko. Kaya lang. Naririto ang lahat. Nakatatak sa dibdib ko ang lahat. Hindi ko makakalimutan. Na kaya siya namatay ay hinamon siya ng anak mo sa karera ng kotse. Kung may kasalanan man si Jerome, kung may utang man siya, nagbayad na ang anak ko. 
Bakit palagi mo iginigit na kami ang may kasalanan sa mga nangyari? Sa'yo isang sugat lamang. Sa akin matindi. Dahil si Jude ang magdadala ng pangalan namin. Ikaw, may huling baraha pa. Si Ren Ren. Jim, tagal na tayo hindi nakita. Oo nga, maupo ka. Mukha yata ang mabigat ang problema mo. Kaya ang ba ako pinatawag? Tama ka, Castro. Sinabi ko na nga ba eh. Marami ka namang galamay dyan. Bakit hindi sila utusan mo? Masela ng isang to. Hindi maaaring basta may pagkakatiwala sa iba. Sino ba? Ang buong pamilya ni Victor Banal. Pero sa pagkakataong ito, ayoko na maulit ang nangyari noon. Ang pagkamatay ng tatay namin at pagkalumpo ng mama ko. Aksidente lamang nangyari noon eh. Nakalain pa natin mauna silang dumating kaysa kay Victor. Pero malinis ang trabaho. Hanggang sa ngayon, hindi pa sumingaw yun. Kaya nga ulitin mo. At sa pagkakataong ito, ubusin mo sila lahat. Gawin mo madali. Bukas, sisiguraduhin ko sa'yo. Hindi na makikita ng pamilya ba dahil ang magandang pagsikat ng araw. Sigurado. Titignan ko kung papayagan ako ni Mami tomorrow. Pero hindi ko pa sure, ha? Natry ko baka payagan ako. Carissa, ano ba? Pag-iisang oras ka na sa telepono, ah. aabutan ka na ng papa mo. Mamaya na ho, Mami. Ibababa ko na ho. Oo nga, kanina ka pa dyan, eh. Wala namang pinag-uusapan pa ulit-ulit. Carissa, ibaba mo na yan, ha? Mga bata. Nasa itaas na. Oh, telepono. Tama lamang sa akin po yan. Hello? Hello? Tito Victor? Hmm, kati. Tito, sa palagay ko, dapat umalis na kayo dyan agad ngayon. Oh, bakit? Ang pakanina, may, may bisita. Narinig ko sa niya nag-uusap. Um, sa tingin ko, pupunta niya kayo dyan ngayon eh. Kaya dapat, please, Tito, umalis na kayo ngayon. Ngayon din at baka abutan pa kayo dyan eh. Please, Tito, ngayon na. Kati, hindi kita maintindihan. Tito, hindi ko nga wala kung anong nangyayari sa bayan to Tito eh. Please, Tito, maniwala kayo sa akin. Narinig ko nga kung parang ipapatay ko kayo eh. Please, Tito, umalis na kayo dyan. Please, Tito, maniwala kayo sa akin. Please, Tito. Kati? Lorena, ayusin mo mga bata. Kinakailangan umalis tayo ngayon din. Bakit? Anong nangyari? May narinig daw si Kati. May mga taong pupunta rito na masamang tangka sa atin. At sa iyong ng salita ni Kati. Sa palagay ko na sa panganib ang buhay natin. Victor, hindi kaya... Lorena, kahit na hindi maging totoo, hindi tayo maaaring magpagsapalaran. Sige, handa mo yung mga bata. Mas 
Nasaan pa talaga tayo pupunta? Pati pa naman sila Ali Pilar kasama rin. Huwag ka nang magtanong, sumakay na lang kayo. Alimplar, mga bata, ipasok nyo. Pinky, Carissa, kung ba kayo dyan, pasok kayo sa loob. Alimplar, akala ko ayos tayo. Bakit hindi na naman tayo ulit? Pasan ba tayo pupunta? Ano ba nangyayari? Ma, ano ba nangyayari? Huwag ka nang magtanong. Pagdun tayo sa likod. Mga bata, dalihan nyo. Aling Pilar, yung bata. Mama, bakit ba yung mga kinsa magdad? Abi! Fred! Boss! Walang tao sa taas! Boss! Boss! Dito nagdaan! Fred! Ano ang nangyari? Ba't wala ron? Kala ko ba tinapos nyo na? Hindi ko nga alam eh. Pinagtatak ako. Wala yung buong pamilya. Niisip ko tuloy eh. Baka may nakapagtip. Sige, papalik na lang kami sa presidente. Tawagan ko lang kayo ito ni Ente Rivera. Paalam ko muna kay Chief to. Okay. Pari Victor. Bakit nasugod ka? Pari, biglaan ito. Eh, kasama kong pamilya ko. Pari! Tuloy! Tuloy kayo! Ibigan, mga kamagaya! Ha? Wala akong nalalaman. Talagang wala akong nalalaman. 
Yan ang dahilan, pare. Kung bakit kami napasugod dito ng dis oras. Tama ang ginawa mo, pare. Ligtas kayo rito. Natutulog na ang mga bata. Paring Emong, nakakahiyaman sa'yo. Lubusin mo na sana ang pasensya mo sa amin. Pati ikaw na damay pa sa gusot namin. Mare naman. Bahay niyo ito. Wala kayong dapat alalahanin. Para kaming magkapatid ni Paring Victor. Siya nga pala bukas. Magpapahanap ako ng sariwang gatas ng kalabaw. Para sa mga bata. At matitikman ninyo. Ang sumang kamuting kahoy namin dito. Masarap yun. Siya nga pala, Mare. Nung binata pa si Paring Victor. Madalas dito yan. Magkasama kaming namamaril ng baboy damo sa bundok. At kung minsan nga, inaabot pa kami ng isang linggo ron. Mama! Sandali lang, mukhang nagising si Lenren. Mama! Pare, nariyan pa yung gamit ko. Kung kailangan mo. Halika at pakikita ko sa'yo. Magandang araw po. Magandang araw din ho. Pwede po ba magtanong? Ano ho yun? Saan po ba nakatira dito si Emong Salazar? Emong Salazar? Yun ho bang matangkat? Yun nga ho. Emong aso ho kung tawagin dito yun eh. Emong aso? Oo, makangaso ho kasi dito yun eh. Saan nakatira? Tutunin ho ninyo itong daan ito. Pagdating ho ninyo ng tulay na bato, kumanan ho kayo. Mabuti pa sa mail, samahan mo sila. Mama, ngayon na ho ba? Oo. Bibili ho ba kayo ng usa? Oo, bibili. Sundalo ho ba kayo? Oo. Sige ho, salamat ho. Pare. Pare. May wanan ko muna kayo. Sisilip lang ako sa bubuksang center dito sa amin. At tuloy, makabili ako ng mahahapunan natin. Pare, nakakaya na siyo. Masyado ka na namin inistorbo. Kalibutan mo yung pare. Para ka namang iba. Mamo, babalik ako agad. Sige, pare. Umalis ang dali si parang Emong. Meron daw bubuk sa center. Hindi kaya dapat ipagbigay alam na natin ito sa may kapangyarihan? Ano, magtatago na lang ba tayo? Naisip ko na rin yan. Pero habang wala pa tayong pinanghawakang katibayan, dumito muna tayo. Sa palagay ko naman na hindi tayo matutuntun dito. Ang inaalala ko, si Tiniente Rivero. Kasama siya ng mga taong naghahanap sa atin. Maaaring inalarma na tayo nun. Hintayin muna natin makausap kong kaibigan ko sa departamento bago tayo kumilos. Nasaan? Ay, no! Ayun no, yung bahay ni Mang Emong. Lorena, mga bata. Ren, Ren, dali. Aalis tayo. Oh. Ito pa, ito pa. Pati. Pautos ka kay Tiniente. Sabihin mo, nakita natin bahay. Saan yung mata nyo? Castro! Castro! Bakit? Pilig tatakbo sa likod! Habunin nyo!
Ang ganda pwesto niya. Hindi natin kahit pasukin. Sabi mo kayo din yan. Pagabi tayo. Ito 
makaalis na ba sila? Hindi. Sa palagay ko'y naghihintay sila ng dilim. Anong gagawin natin? Saan ang galing alak mo? Ah. Hindi naman nawawala ng mga yan eh. Laging may lapad sa bulsa. Alak ko. <laughs> yeah. uh, sigarilyo ba dyan? Ito. Ano eh? Oo, oh, meron. Castro. Hmm. Hindi pa ba natin akating yung mga yan? Huwag kang apurado din yun eh. Ah. Wala namang ibang pagdadaanan ng pamilyang yun eh. Dito pa. Hindi ko alam, Carissa. May awan Diyos, makakalabas din tayo rito. Thank <laughs> you. 
Отождал. 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 Ligtas na ba tayo, Victor? Hindi, Lorena. Desidido silang ubusin tayo. Babalik ang mga yon. Ang problema ko ay eh, ubus ng balandala ko. Ano mabuti nating gawin? Isa lang ang paraan. Uunahan ko sila. Bababa ako. Ikaw nang bahala sa mga bata. Gawin mo, Victor. Nasa panig natin ang Diyos. Kung ano man ang mangyari, magiging matapang ako. si Tony Reyes tungkol doon sa Articles of Incorporation ng bagong kumpanya. Hindi pa mama, pero doon ang punta ko pagkakain natin. Aha. Ikaw naman, Elisa. Anong plano mo ngayon? Ano gagawin mo? Magsashopping lang sana ako, mama. Oh. At ikaw, Kathy? Oh, wala ako, Lola. Nasa kwarto ko lang. Mm. Bueno, bueno. Mm. 
Bessie. Tignan mo nga kung sino yun. Nagulat kayo, narito ko. Ang tibay talaga ng sikmura nyo. Nakakakain pa kayo niyan. Matapos ng ginawa nyo. Victor, ano ba yung pinagsasasabi mo? Basta ka na lamang ba papasok dito sa pamamahay ko at tatakutin mo kami sa iyong baril? Anong pinagsasabi ko? Gusto niyo bang isa-isahin ko? Una, ginawa niyo ng paraan. Para matalsik ako sa kumpanya. Sinira niyo ang pangalan ko. Pinalabas niyo na ako isang magnanakaw. Dispalkador. Pangalawa. Pinapatay niyo ang aking anak. Pinagbabayad niyo kami na wala naman kaming utang. Gusto ninyong magdusa kami sa pagkamatay ni Jude. Ngipin sa ngipin ang pinairal niyo. At hindi pa kayo nasisiyan. Gusto niyo pang ubusin ang buong pamilya ko. Jem. Jem! Anak ka rin ang ama ko. Nahaluan ka lang ng maruming dugo. Totoo ba ito, Jem? Totoo ba itong sinasabi ni Victor? Bakit hindi ka sumagot? <laughs> Mama, mahal ko kayo. Alam niyo yan. At sa lahat ng bagay, panig ako sa inyo. Pero kung totoo ang sinasabi ni Victor tungkol sa mga patayan, hindi na ako maring sumang-ayon sa inyo. Victor, dapat naman tayo ka na ng pinapasabog ang bodega. Ikaw. Ma, uh, hindi ko. Major Espiritu ito. Pamo yung baril mo. Ano pang hinihintay ninyo? Barilin ninyo ito. Major, kung kukunin niyo ako, ang taong ito hindi makakalabas dito ng buhay. Sa rito, lumayo ka dyan. Baka pati ikaw madamay. Kung ano man ang binabalak mo, ano ituloy? Isa. Mga gungkong! Kumilas kayo! Dalawa. Huwag kayong matakot sa kanya! Mamatay na, mamatay! Ha? Ha? Major Espiritu ito! Kapa mo yung baril mo! Ano pang hinihintay ninyo? Barilin ninyo ito! Major, kung kukunin ninyo ako, ang taong itong hindi makakalabas dito ng buhay. Sarito, ito, Lumayo ka dyan. Baka pati ikaw madamay. Kung ano man ang binabalak mo, huwag mo nang ituloy. Isa. Mga gungkong! Kumilas kayo! Dalawa. Huwag kayong matakot sa kanya! Mamatay na, mamatay! Ha? Oh, what, Victor? 
Major. Sinjim lahat ang may kagagawa nito. Inutusan niya ako para patayin ang pamilya ni Victor. Pinaaral niya ako eh. Sige, lika. Kampi tayo. O, kampi kami, o. Pinky, ikaw naman ang atsoy. O. Sige. Ma'am, nakanda na po pagkain. O, kakain muna tayo. Sir, si Miss Cathy. Hi, tita. Hi, tito. Hi, Cathy. Hi. 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 Tamang-tama ang dating mo. Dito ka na mag-lunch. Kathy, kamusta ang mami mo? Hay nako, busy-busy sa kanilang travel agency. Kumusta na lamang daw kayo? Mabuti naman, Kathy, at nadadala sa pasyal mo rito. Teka, Pinky, sino ba ang toka ngayon? Pasyal na rin po. Ikaw ba ang toka ngayon? Hmm, umpisaan mo na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Lord, we thank thee for all the bounty. Thou hast given to us, and we fervently pray for your guidance and concern now and forevermore. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Amen.